Siamo alla fine del XII secolo. Nell'aprile del 1199 il re di Francia, Filippo II, ringrazia Dio per la provvidenziale e inaspettata morte del suo grandissimo nemico Riccardo Cuor di Leone. Il re inglese era un grande condottero leggendario per le sue imprese alle crociate e da quando era stato liberato dalla prigionia nell'odierna Austria nel 1194 aveva imperversato in tutta la Francia per reclamare terre e possedimenti facendo passare notti insonni al più modesto Filippo II. Se Riccardo non fosse morto a soli 42 anni, la geografia politica dell'Europa medievale, forse anche quella attuale, non sarebbe stata la stessa. Riccardo lo ricordiamo infatti come re d'Inghilterra, ma lui si sente soprattutto francese ed è in Francia che vuol vivere e governare. Oltre ad essere re d'Inghilterra è anche duca di Normandia, conte di Poitiers, d'Anjou e del Maine, duca di Guascogna e d'Aquitania. Combatte con Filippo in Francia e, per dirlo in poche parole, lo vince senza difficoltà, ma quel re tanto glorioso fa una fine poco degna della sua grande leggenda. Riccardo muore dopo essere stato colpito da una freccia, una circostanza piuttosto normale per un re guerriero medievale, ma singolarissima se analizzata nei suoi dettagli. Viene ucciso durante un assedio a un castello minore, praticamente disarmato, del quale gli assedianti attendevano la resa senza alcuna preoccupazione. Ma prima di spiegare la vicenda riguardo la morte, è interessante approfondire come Riccardo fosse arrivato di fronte al castello di Chalou Chabrol. Era stato preso prigioniero durante il ritorno dalla terza crociata dal duca d'Austria Leopoldo V, che lo aveva riconosciuto anche vestito da pellegrino e finisce prigioniero di Enrico VI di Svevia con lo scopo di ottenere un riscatto. Sua madre, la regina Eleonora d'Aquitania, è talmente preoccupata che fa un appello al Papa e alla Chiesa di Roma muove i nobili e il clero inglese e alla fine riesce a racimolare una somma immensa per l'epoca, 100.000 sterline d'argento. Erano l'equivalente di 2-3 anni di reddito della corona inglese, un'immensità. Il fratello Giovanni d'Inghilterra, famoso come senza terra proprio per i conflitti con Riccardo, arriva ad allearsi con Filippo di Francia e promette a Enrico VI 80.000 marchi per tenere prigioniero Riccardo. In pratica, Filippo e Giovanni se la fanno sotto che Riccardo torni a bastonarli e implorano Enrico affinché gli tenga Riccardo fuori dalle scatole. Ma Enrico rifiuta e accetta i soldi di Eleonora d'Aquitania e il 4 febbraio del 1194 Riccardo è di nuovo libero. Nonostante le ballate riguardo Robin Hood, il malvagio principe Giovanni e il buon Riccardo Cuor di Leone siano ambientate in Inghilterra, L'interesse di Riccardo per l'isola era scarsissimo. Lui era concentrato molto di più sulla ricca Francia, nella quale era nella situazione di essere un vassallo del re, ma di dialogare praticamente alla pari con lui. Riccardo appena torna in Francia si riprende tutti i feudi che gli aveva sottratto Filippo II Augusto, gli muove guerra e gli sottrae territori nuovi e antichi fino a quando nel 1199 tramite degli accordi diplomatici, ma soprattutto a una serie di battaglie, arriva a stipulare una pace di cinque anni e la cessione di altri territori. Insomma, Filippo, dove mette in mezzo le spade con Riccardo, perde, ma ha cinque anni di tempo per riorganizzarsi e sperare che Riccardo si accontenti di tutti i possedimenti francesi che ha già. La situazione è stabile, con una significativa parte della Francia in mano inglese, ma è solo l'attesa di una nuova guerra che si sarebbe svolta con ogni probabilità alla fine della tregua quinquennale. Poco dopo gli accordi col sovrano francese, Riccardo raggiunge la regione di Limoges, Limosino in italiano, dove il visconte Ademar V, suo vassallo, si era ribellato. Riccardo Cuor di Leone devasta le terre, incendia i paesi e uccide i ribelli. In brevissimo tempo la rivolta viene quasi del tutto sedata, poi raggiunge il piccolo castello di Chalou Chabrol, già praticamente disarmato per annetterlo al piano di riconquista. Il forte era assolutamente secondario rispetto alla rivolta già sedata nei pressi della capitale, Limoges. Il motivo per il quale Riccardo e il suo esercito raggiungono un paese tanto insignificante 
è però curioso e oggetto di dibattito storico. Alcuni sostengono che Riccardo volesse placare gli animi dei ribelli anche nelle zone più periferiche, ma più probabilmente il re, che era sempre a caccia di fondi per finanziare il suo esercito, fosse lì perché gli avevano parlato di un tesoro di epoca romana scoperto da un contadino. Riccardo era giunto a reclamare l'oro perché questo era il diritto di un sovrano feudale. Sì, questo era un diritto conclamato altro che ius prime noctis. Ma queste sono ipotesi che ormai non potremo mai più accertare. Il 25 marzo del 1199 Riccardo cammina di fronte alle mura del castello perché sta ispezionando il lavoro dei suoi zappatori. È talmente tranquillo che non indossa una cotta di maglia né all'elmo. Praticamente cammina come in tempo di pace, altro che assedio. Le difese del castello sono talmente irrilevanti per il suo esercito che neanche le considera, ma di tanto in tanto qualche contadino dalle mura lancia una freccia verso gli assalitori. Lo fanno per tutto il giorno, poi forse con l'oscurità si fermano per non sprecare quelle poche munizioni che hanno. Insomma, il re un uomo per il quale soltanto cinque anni prima era stato pagato un riscatto astronomico, passeggia assolutamente tranquillo che non possa accadergli nulla. E invece? Un contadino che in una mano ha una balestra e nell'altra una padella che ha usato per tutto il giorno come scudo, scaglia una freccia rivolta al sovrano che lo colpisce fra la spalla e il collo. Riccardo minimizza l'accaduto. Lui non può essere ucciso da un bifolco che per sbaglio ha fatto partire una freccia da un castelletto in una periferia francese. Ed è tanto sicuro di sé che si mette a parlare ancora con gli zappatori mentre si tenta di estrarre il proiettile da solo. Ma quel contadino ha scagliato la freccia della vita. Il re raggiunge la sua tenda, viene chiamato il chirurgo, e questi riesce a estrarre il dardo con enorme fatica, ma il danno ormai è fatto. Quella freccia forse non viene estratta del tutto, forse sì, ma comunque la ferita va in cancrena. Il re inizia a star male, la corte è incredula e lui stesso è incredulo, ma nel giro di poco tempo si capisce che la febbre e il colore della pelle non lasciavano scampo a Riccardo. Cuor di leone sarebbe morto di lì a breve. Il condottiero però ha un ultimo slancio di generosità. Chiede che il balestriere, il cui nome era Pierre Basil o John Sabroz o Dudot o Bertrand de Gourdon, il nome cambia in base alla cronaca, che nel frattempo si era arreso insieme a tutti gli occupanti del castello di Chalusha Broll, gli fosse portato al cospetto. Riccardo fa un gesto incredibile, perdona l'uomo e gli regala cento scellini. Il 6 aprile del 1199, re Riccardo Cuor di Leone, un conquistatore in grado di sconfiggere i più forti eserciti della terra fra la Francia, la Terra Santa, Cipro, la Sicilia e l'Europa, muore tra le braccia della madre Eleonora d'Aquitania. Pochissimo tempo dopo, con ogni probabilità, ma di questo non siamo sicuri, il balestriere viene arrestato contro le ultime volontà di Riccardo. Il povero contadino viene scorticato vivo e impiccato. Com'è usanza medievale, le spoglie di Riccardo vengono sepolte in luoghi diversi. Il cuore viene imbalsamato e sepolto a Rouen, in Normandia, le viscere a Chalusha Broll, dove muore, e il corpo ai piedi della tomba del padre, nell'abbazia di Fontrevol, nell'Angiò. Naturalmente nessuno pensa a portare nessun pezzo del corpo in Inghilterra, quella gelida albione che non interessava né a Riccardo né tantomeno ai suoi vassalli, ma solo a Giovanni Senza Terra, che si trova infatti a governare grazie alla provvidenziale morte del fratello maggiore. Nonostante la storia insegni che anche i guerrieri più valorosi ed esperti possano morire nei modi più banali, gli interrogativi riguardo una morte tanto anomala rimangono. Perché Riccardo I, un guerriero tanto esperto, si espose in modo incosciente al tiro di un arciere? Perché inoltre raggiunse un castello tanto periferico, esponendo la sua stessa vita in una rivolta già praticamente sedata? C'era davvero un tesoro romano preziosissimo per rifondare le casse di un regno sempre avido di risorse per le guerre? Io un'idea e una risposta me la sono fatta. Fatemi sapere la vostra qui sotto, nei commenti.